CFL Compact Force and Lamp Bangladesh energy saving and Nami use for even CFL lamp in the Nestle Carhoche. Jokon market a LED lamp to last loaded out CFL lamp which are bishy efficient. Tokon kin to CFL lamp ta on a time comega se bevarkora. Kin to Irmude J CFL grow in a stall where she will look in the country to put him in Nostra Hotse. Amun Ho. এমন হয়তো দেখা যাবে চেক করলে যে সবার বাসায় কম বেশি দুই একটা নষ্ট আছে তো আজকে এই ভিডিও যদি আমার এই ভিডিও আপনি মনোযোগ দিয়ে দেখেন আশা করছি আপনি নিজেই আপনার সেই লাইকগুলো ঠিক করতে পারবেন সো ভিউয়ার্স শুরুতেই বলে রাখছি যদি এখনো আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এই ভিডিও নিচে লাল করে লেখা সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন পরবর্তী সকল টেক ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য CFL লাইট গুলোতে 80% প্রবলেম হয়ে থাকে তার টিউবে আর বাকি 20% তার হয়ে থাকে সার্কিটে তো টিউব যেহেতু প্রবলেমটা হয়ে থাকে আমি প্রথমে টিউবের প্রবলেমটা কিভাবে আপনি ডিটেক্ট করবেন এবং সেটা চেঞ্জ করতে পারেন সেই বিষয়ে দেখানোর চেষ্টা করব এবং তার পরবর্তীতে সার্কিট নিয়ে কিছু কথা বলবো সো পুরো ভিডিও মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকুন তাহলে কিন্তু অনেক কিছু মিস করবেন চলুন একটা বাল্ব নিয়ে আমরা টেবিলে চলে যাই সিএফএল বাল্বগুলোকে খোলার জন্য প্রথমে আপনার একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এই লাইট থেকে উপরে এবং উপরে যে পোর্শনটা রয়েছে এই মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটা রয়েছে এই জায়গাটাতে আপনি একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে চাপ দেন তাহলে কিন্তু লাইটটা খুলে আসবে ঠিক আছে আমি আগে একবার খুলেছিলাম যার কারণে খুব সহজে খুলে আসলো আপনি যদি প্রথমবার খুলতে চান একটু হয়তো সময় লাগবে বাট একটু সাবধানে কিন্তু খুলতে হবে তা নাহলে ভিতরে যে কানেকশানগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু ছিঁড়ে যেতে পারে ওকে খুব সাবধানে খুলতে হবে এখন দেখুন এখানে দুটো পার্ট রয়েছে আমি যেমন বলেছিলাম আগে একটা হচ্ছে সার্কিট পার্ট একটা হচ্ছে টিউব পার্ট ওকে এইটটি পার্সেন্ট বা তারও বেশি লাইটের ক্ষেত্রে দেখা যায় কিন্তু আপনার এই টিউব পার্টটা নষ্ট হয়ে থাকে টিউব পার্টটা কিন্তু লোকালি যে রিপেয়ার দোকানগুলো আছে বা লোকাল স্পিয়ার পার্টস যারা বিক্রি করেন তাদের কাছে কিন্তু এই টিউব পার্টটা আপনারা পাবেন ওকে সেখানে গিয়ে ওয়ার্ড যদি আপনি বলেন আপনার লাইটের এই টিউব পার্টটা পেয়ে যাবেন আর সার্কিট পার্টটাও পাওয়া যায় বাট এখানে আসলে এক্স্যাক্টলি এই অংশতে হুবু সার্কিট কিনে মেলানো কঠিন তাই যদি কখনো সার্কিট পার্টের প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে আসলে রিপেয়ার করাটাই বেটার আমরা ট্রাই করব যে দুটো পার্টি কী ধরনের প্রবলেম হতে পারে দেখানোর জন্য দুর্ভাগ্যবশত একটা কথা সত্যি যে আমি যে লাইটটা নিয়েছি সেই লাইটটা আসলে ভালো কারণ আমি কোনো খারাপ লাইট পেলে ভালো হতো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য কিন্তু আমার বাসায় যে লাইটটা ছিল এটা আসলে ভালো লাইট আমি দেখানোর জন্য জাস্ট খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন প্রথমে টিউব পার্টটা আপনার কী কীভাবে চেক করবেন প্রথমেই আপনি লাইটটা খুলে যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার যে ইকুইপমেন্টগুলো রয়েছে সবগুলো কিন্তু আপনি হালকা একটু হাত দিয়ে নড়াদের চেক করবেন ওকে দেখুন এখানে যে ক্যাপাসিটি রয়েছে ছোট ছোট ট্রানজিস্টর রয়েছে এগুলো একটু নড়া দিলে পরে আপনি যেটা বুঝতে পারবেন যদি এগুলো কিন্তু সোল্ডার করে ওকে অন্য পাশ দিয়ে কিন্তু সোল্ডার করা আছে যদি কোনো কোনো ড্রাই সোল্ডার হয়ে থাকে বা একটু গোড়াগুলো নড়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা নড়াচড়া করতে থাকবে দেখুন আমার সবগুলো কিন্তু ইকুইপমেন্ট খুব টাইটলি আটকানো আছে এখানে প্রবলেম নিয়ে আসলে তখন আমার সোল্ডারিং ওকে আছে আমি ধরে নিচ্ছি ওকে এরপরে যেটা আপনার করতে হবে যে আপনার টিউবগুলোকে চেক করতে হবে টিউবগুলো চেক করার জন্য আপনার দেখতে পাচ্ছেন কি আমি একটু ভালো করে দেখাচ্ছি এক দেখেন এখানে কিন্তু দুটা পয়েন্ট রয়েছে ওকে এই পাশে টিউবের মাথা এইটার সাথে এই মাথা আর এই পাশে টিউব যেটা রয়েছে এস এর অন্য প্রান্ত কিন্তু এই পাশে দুটা পয়েন্ট বেরোচ্ছে এই দুটা পয়েন্ট মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা টিউবের দুই পাশে কিন্তু ফিলামেন্ট রয়েছে হ্যাঁ এই ফিলামেন্ট এই পাশে টিউবের মাথায় এখানে একটা ফিলামেন্ট রয়েছে আর এই পাশে যে টিউব এর মাথায় কিন্তু ফিলামেন্ট রয়েছে আর এই ফিলামেন্টের দুইটা প্রান্ত কিন্তু আমার এই দুইটা পয়েন্ট বের হয়েছে কি দেখতে পাচ্ছেন হয়তো এই ছোটো ছোটো দুটো পয়েন্ট বের হয়েছে আর এই পাশে এই দুটা ছোটো ছোটো পয়েন্ট বের হয়েছে এখন প্রথম আমার দেখতে হবে যে এই টিউব চেক করা মানে হচ্ছে ফিলামেন্ট ঠিক আছে কিনা কারণ এর চেয়ে বেশি কিন্তু কিন্তু আর এই টিউবে চেক করার কিছু নাই আপনার প্রথমে যদি ফিলামেন্ট চেক করতে চান তাহলে এই দুটা ফিলামেন্টকে আমার মিটার দ্বারা দেখতে হবে যে ফিলামেন্টের কন্টিনিউটি ঠিক আছে কিনা মানে ফিলামেন্টের মধ্যে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে না কোথাও ছিঁড়ে গেছে কিনা তাহলে কিন্তু আমার ইলেকট্রিসিটি ফ্লো হবে না এই জন্য আমার কন্টিনিউটি চেক করতে হবে দুটা পয়েন্টের মধ্যে এই জন্য আমার একটা মিটার নিতে হবে অবশ্যই মিটার নিয়ে এটাকে কন্টিনিউটি মোডে দেখতে হবে আমরা জানি মিটার অনেকগুলো মোড রয়েছে আমি কন্টিনিউটি মোডে দিয়ে দিলাম এই কন্টিনিউটি মোড মিনস এখানে যদি কন্টিনিউটি থাকে তাহলে কিন্তু একটা বিপ দিবে সাউন্ড করবে ওকে আর যদি ওপেন থাকে তাহলে সেখানে ওয়ান থাকবে আর যদি যদি শর্ট আমি যদি ক্লোজ কোথাও পাই তাহলে সেখানে জিরো হয়ে যাবে অথবা একটা ব্রেসেন ভ্যালু দেখাবে তাহলে আমি ধরি
আশা করি আপনারা দেখতে পেয়েছেন অর্থাৎ আমার টিউবের দুপাশে যে দুটা ফিলামেন্ট রয়েছে দুটা ফিলামেন্টই কিন্তু আমার ঠিক আছে নো প্রবলেম এখন যদি ফিলামেন্ট ঠিক না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে টিউবটা খুলে ফেলতে হবে সেই টিউবটা কীভাবে খুলবেন আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পাবেন আমি দেখাচ্ছি আপনাদের দেখেন এইখানে যে টিউবের যে হ্যাঁ এবার দেখতে পাচ্ছেন ইয়েস এইখানে যে দুইটা প্রান্ত রয়েছে যেখানে আমাদের ফিলামেন্টগুলো প্যাঁচানো আছে এখানে কিন্তু খুব হালকা তার দিয়ে প্যাঁচানো আছে আপনার দেখাচ্ছি আমি আপনাদের এরকম এই যেরকম এরকম হ্যাঁ এরকম প্যাঁচানো আছে এটা যদি আপনারা খুলে ফেলেন খুলে ফেলে কিন্তু টিউবটা নিচ দিয়ে বের হয়ে যাবে একটা আঠাদের নিচে একটা আঠা আছে আঠাদের লাগানো আছে সেটা খুলে আপনারা টিউবের প্রান্তটা বের করে নিচে নিয়ে যেতে পারবেন এরপরে লোকালি কিনে ঠিক আবার যেভাবে কানেকশানটা করা আছে ঠিক একইভাবে এটাকে কানেকশন করে দিতে হবে সাবধান থাকতে হবে কারণ এই এই তারের মাথাটা যদি অন্য কোনো সার্কিটে গিয়ে লাগে তাহলে কিন্তু শর্ট সার্কিট হতে পারে আপনি পুরো সার্কিটে পুরো যেতে পারে এই জন্য চেঞ্জ করার সময় অবশ্যই খুব সাবধানে করতে হবে আবার যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে আপনাকে কানেকশন দিয়ে দিতে হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে টিউব পার্ট যেটা মোস্ট অফ দ্য সিএফএল এর প্রবলেম থাকে সেটা এখন আপনারা নিজেরাই ডিটেক্ট করতে পারবেন এবং খুব সহজেই আশা করি চেঞ্জ করতে পারবেন আমার নষ্ট একটা যদি এরকম বাল্ব আমার হাতে থাকতো আমি আপনাদেরকে এই টিউবটা কিন্তু এখন চেঞ্জ করে দেখাতে পারতাম কিন্তু সরি টু সেই আমার সেটা নাই আমি দেখাতে পারলাম না কিন্তু আমি আমাদের প্রসেস বলে দিয়েছি আশা করছি আপনারা করতে পারবেন ওকে এখন আসুন সার্কিটের ব্যাপারে সার্কিটের ব্যাপার হচ্ছে আমি বলে দিয়েছি শুরুতে যে আপনি প্রথমে একটা ভিজুয়াল চেক করতে হবে আপনি যদি এরকম হাত দিয়ে নড়চড় করার চেষ্টা করেন এবং সেটা যদি সব কিছু ঠিক পান কোনো কিছু খুব একটা মুভ করছে না দেখেন মুভ করছে না তার মানে আমার সব সোল্ডার ঠিক আছে আমার ওটা সোল্ডার চেক করার কোনো দরকার নেই এরপর আপনি এই ক্যাপাসিটিটা চেক করবেন ক্যাপাসিটিটা যদি ফুলো থাকে ফুলে যায় এরকম ফুলে যায় বড় হয়ে যায় মাথার এরকম উপর দিয়ে ফুলে উঠে তাহলে ক্যাপাসিটিটা কিন্তু সমস্যার সম্ভাবনা রয়েছে এটা চেঞ্জ করতে হবে আর ভিজুয়াল চেক যদি বলে যে না এটা ওকে তাহলে এটা নেই এরপরে আপনার যেটা চেক করতে হবে দেখেন এখানে চারটা ডায়োড আছে কিন্তু ছোটো ছোটো হ্যাঁ চারটা ডায়োড আছে এই দিক দিয়ে কিন্তু এই যে লাল দুটো কেবল দেখতে পাচ্ছেন এই দিক দিয়ে এসি ঢুকেছে এবং একটি ব্রিজ রেক্টিফায়ার রয়েছে এই ব্রিজ রেক্টিফায়ারের মাধ্যমে সেটা ডিসি হয়ে পরবর্তী সার্কিট এসে পাওয়ারটা ডেলিভার করেছে কোনো কারণে যদি এই ডায়োডগুলো ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার পরবর্তী সার্কিটে পাওয়ারটা আসবে না তার সেক্ষেত্রে আপনার ডায়োডগুলো চেক করতে হবে তো ডায়োডগুলো কীভাবে চেক করবেন সেটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আর সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের ডায়োড ইউজ করতে পারে আপনাকে একসাথে আসলে সবগুলো ডায়োড নর্মালি ড্যামেজ হয় না এই জন্য আপনি যে কোনো একটা ডায়োডের রেফারেন্স নেবেন নর্মালি যদি সিলিকনের ডায়োড হয় তাহলে জার্মিনিয়ামের ডায়োড মেবি পয়েন্ট ফাইভ আর সিলিকন ডায়োড পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজ ড্রপ হয় তার জাংশনে তো সেক্ষেত্রে আপনি ডায়োডগুলো মাপলে হয় পয়েন্ট ফাইভ অ্যারাউন্ড পয়েন্ট ফাইভ আর পয়েন্ট সিক্স এরকম পাবেন অথবা পয়েন্ট সেভেন বা সেভেন নাইন এরকম পাবেন দুই ধরনের রেটিং পেতে পারেন তো চলুন আমি দেখাই কীভাবে এটা মাপতে হয় জাস্ট ডায়োডে যে দুটা এনোডামে কেত রয়েছে দুই পাশে আপনি ধরেন আপনারা মিটার দেখতে পাচ্ছেন কি আমি চাই না সেখানে আসছে পয়েন্ট ফাইভ এটা হ্যাঁ এখন মনে দেখতে পাবো আমি হাতটা সরে পর দেখতে পাচ্ছেন পয়েন্ট ফাইভ এট ওকে তাহলে একটা ডায়োড আমরা পেলাম পয়েন্ট ফাইভ এট এবার আমি আরেকটা ডায়োড ধরবো পাশেরটাতে এক্ষেত্রে কিন্তু হয়েছে পয়েন্ট পয়েন্ট ফাইভ নাইন ওর ফাইভ এইট ফাইভ নাইন এরকম আর কি যাই হোক ধরতে একটু সময় পয়েন্ট ফাইভ এইট আর ফাইভ নাইন ওটা সেম ভ্যালু আছে তো এরকম করে আপনি যখন চারটি ডায়োডি যখন এভাবে মেজার করবেন মেজার করার পরে আপনি যদি দেখেন যে না আপনি সেম ভ্যালু পাচ্ছেন একই ভ্যালু পাচ্ছেন সব জায়গাতে তাহলে আপনার ধরে নিতে হবে যে আপনার ডায়োডগুলো ঠিক আছে আর যদি কোনো ডায়োডে যেখানে ভ্যালুটা ঠিক নেই অর্থাৎ পয়েন্ট অ্যারাউন্ড পয়েন্ট সিক্স বা তার অন্য কোনো ভ্যালু দেখাচ্ছে কোনো কারণে যদি ডায়োড পুরো যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ওয়ান দেখাবে মানে একদম ইনফিনিটি ওপেন হয়ে গিয়েছে আর কোনোটা যদি শর্ট সার্কিট হয় ইন্টারনালি নর্মালি ডায়োড শর্ট সার্কিট হয় না ওপেনই হয় নর্মালি তো সেক্ষেত্রে যদি অনেক বড় ভ্যালু দেখায় তাহলে সেই ডায়োডটা আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে ঠিক একইভাবে ক্যাপাসিটিটা আপনাকে ভিজুয়ালি চেক করতে হবে যদি আপনার মিটার থাকে তাহলে ভালো আপনি ক্যাপাসিটিটা মেজার করতে পারেন আর এই পাশে যে কয়েলটা রয়েছে কয়েলটা আসলে ওই রকম কখনো নষ্ট হয় না এরকম এই কয়েলগুলো কখনো নষ্ট হয় না এটা চেক করে তেমন কিছু নেই এই টোটাল পোর্শন অর্থাৎ টিউব সার্কিটে আমি যে পার্টগুলো দেখালাম এগুলো চেক করার পরে যদি আপনি মনে করেন যে তাও সলভ হচ্ছে না এরপরে এখানে দেখেন ছোটো ছোটো কিছু রেজিস্টার রয়েছে এই যেখানে ছোটো কিছু রেজিস্টার রয়েছে
তাহলে হয়ে গেল এরপরে যদি সলভ না হয় তাহলে দেখুন আপনার সব কিন্তু চেক করা হয়ে গেছে আপনার মেন যে টিউব সেটা চেক করা হয়ে গেছে আপনার এই পাশে ডায়েটগুলো চেক করা হয়ে গেছে আপনার ক্যাপাসিটিটা চেক করা হয়ে গেছে কয়েলটা অন্য মানের প্রবলেম হয় না আপনার এই পাশে রেজিস্টার চেক করা হয়ে গেছে তার মানে আপনার বাকি রইল বাকি রইল এই পাশে দুই পাশে ধরে ট্রানজিস্টার রয়েছে এই দুটা এই দুটাকে আপনি ফাইনালি চেক করতে পারেন চেক করতে পারেন বলতে আসলে এইভাবে এটা চেক করতে গেলে ডাটা শিট লাগবে ডাটা শিটটাই যেহেতু এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই আপনাকে সবচেয়ে বেটার হবে আপনি এই দুটা ফেলে দিতে পারেন এর খুব দাম দাম খুব বেশি না খুব অল্প টাকার মধ্যে পাওয়া যায় আপনি দুটা ফেলে দিতে পারেন তো এইভাবে করে টোটাল একটা সিএফএল বাল্বের এ টু জেড আপনি চেক করতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেটা চেঞ্জ করে বা রিসোল্ডার করে আপনি কিন্তু একটা সিএফএল বাল্বের লাইফ আবার পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারেন সো ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে সিএফএল বাল্ব কীভাবে ট্রাবল শুটিং করতে হয় এবং সেটাকে রিপেয়ার করতে হয় আর কোনো এ ব্যাপারে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই আমাকে কিন্তু কমেন্টে জানাবেন আর ভিডিওটি অবশ্যই নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার সবার সাথে শেয়ার করে দেবেন ফ্রেন্ডস সাথে সাথে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন আর আমার চ্যানেলের সাথে থাকুন আরও দারুণ দারুণ নতুন টেক ভিডিও পাওয়ার জন্য যে কোনো ধরনের টেকনিক্যাল বিষয় যদি আপনি জানতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন আমি ট্রাই করব সেটা অ্যানালাইসিস করে আপনাদেরকে ডিটেলস জানানোর জন্য সবাই ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই নেক্সট দারুণ কোনো ভিডিও নিয়ে আ